बता देना कि अदनान फारूक हेयर अदनान फारूक डॉट कॉम एंड आई एम रियली ग्लैड टू बी ऑफ सर्विस आप लोगों के साथ एक्सक्यूज <coughs> मेरी दोबारा बात हो रही है एंड द टॉपिक इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग इट इज समथिंग दैट कीप्स कमिंग अप अगेन एंड अगेन एंड सम ऑफ यू इनफैक्ट मोस्ट ऑफ यू जो कि रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं मस्ट बी वंडरिंग वाई अदनान कीप्स टॉकिंग अबाउट दिस सब्जेक्ट एंड आई हैव अ परफेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर वाई आई डू दैट इज बिकॉज I keep getting the same questions. So either आप इस information को process कर लें properly uh, or you start taking notes or you join one of my courses because otherwise you will keep going round in circles. और topic क्या है How to use hormone balance to improve your peer shape. It's as simple as that. Okay, peer shape is something that keeps coming up again and again, and despite your best efforts, you don't get results. So if you're not getting answers from the fitness industry if you're not getting answers through a caloric approach ke weight kam uh, calories kam kar le aur exercise zyada kar le if this is not serving you well then the the next logical step is to change your approach and that approach is what functional medicine is providing us and uh, to give you a bit of clarity before i talk about the uh, the do's and don'ts functional medicine simply is a discipline where they say ke instead of using medicine as food use food as medicine is that simple as that ke jo hum dawaiyon ke upar itne dependent hain unko kam karna hai aur khane ki nutrients ki jo taakat hai using that as a source of healing and health and fitness we adopt that approach as a lifestyle ek to cheez ye hai dusri cheez ke if a lot of your issues your health issues and your fitness issues are not getting cured again by the fitness industry or the allopathic uh, approach then you must understand that there are vital organs in the body that are doing a very very important job jinka hame shayad pata nahi tha mujhe pata nahi tha jab main fitness industry mein tha ke inki kya kya importance hai misal ke taur par what role does liver play in your your health your weight loss your uh, chronic disease i never knew because i was never taught i never discovered it until or unless functional medicine taught me something ke liver ki detoxification kitni zaruri hai sehat ke liye aur apne apne aap ko shape mein lane ke liye similarly the role uh, the human gut jahan pe uh, bacteria hai और इंटेस्टेंस के अंदर जहां पे खाना अब्जॉर्ब होता है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है मुझे इसका भी नहीं पता था डाइजेस्टिव हेल्थ का मुझे ये नहीं पता था कि जब हम खाना खाते हैं जो हमारी बाउल मूवमेंट होती है जिस तरह लोग कॉन्स्टिपेशन का कंप्लेन करते हैं तो ये सारी बातों का क्या रेलिवेंस है मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा टॉपिक <coughs> मेरा सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है और मैं आप लोगों से अपील कर रहा हूँ ये कि इफ यू आर फ्रस्ट्रेटेड इफ यू थिंक यू यूर यू हिट यू हिट अ रोड ब्लॉक then you have to you should change your approach so what am i saying you have tried everything under the sun but your peer shape does not you know it's still hanging around aapko result nahi mil raha usse to kya karne ki zarurat hai simple things that we got to do um and i'm going to use a hormone approach for results what do i mean two hormones ek hai insulin aur dusra hai cortisol इंसुलिन वो हार्मोन है कि जब हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं तो इंसुलिन बॉडी के अंदर सिक्रीट होती है प्रोड्यूस होती है एक उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट है दूसरा कॉर्टिसॉल जो कि एड्रीनल ग्लैंड प्रोड्यूस करते हैं जो स्ट्रेस हार्मोन है कि जब हम जब जब हम स्ट्रेस आउट होते हैं तब तब ये मामला होते हैं नाउ आई नो दिस साउंड अ लिटल बिट साइंसी आई नो यू जस्ट वॉन्ट दी आंसर विच आई एम गोइंग टू बट थोड़ा सा थोड़ा सा इंतजार करके साइंस को समझ लें और वो साइंस ये है कि जब आप अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं जब आप अपनी डाइटिंग कर रहे हैं और उसमें आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा तो फिर वन ऑफ द फैक्टर्स वन ऑफ द फैक्टर्स दैट नीड टू बी कंसीडर्ड इज योर इंसुलिन लेवल्स और मोर अप्रोप्रिएटली योर ब्लड शुगर लेवल्स मैं अपने क्लाइंट्स को जब हम अपना प्रोसेस शुरू करते हैं मैं सबसे पहले उनसे ब्लड शुगर उनका टेस्ट करता हूं कि अगर ब्लड शुगर एक सर्टेन लेवल से ज्यादा बढ़ा हुआ है तो इट सिंपली मींस कि आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन ज्यादा है और बॉडी जब 
एक्सेस इंसुलिन का सिलसिला चल रहा होता है बॉडी के अंदर तो फैट मूवमेंट और फैट यूटिलाइजेशन फ्रॉम स्टबन एरियाज इज वेरी वेरी डिफिकल्ट क्योंकि आप देखें कि बेली हिप्स थाइस ये तीनों जो एरियाज हैं ये स्टबन एक्सक्यूज मी ये स्टबन फैट एरियाज में आते हैं स्टबन फैट का मतलब है कि जो आपके जो मर्जी भी कर लें ये फैट एरियाज कम नहीं होते आप एक्सरसाइज करेंगे आपके चेहरे से शायद उतर जाए आपकी नेक से उतर जाए आपकी शोल्डर और चेस्ट से उतर जाए लेकिन ये तीन एरियाज से क्यों नहीं उतरता बिकॉज दे आर स्टबन एरियाज एंड वेन सर्टन बॉडी पार्ट इज ए स्टबन फैट एरिया तो वहां पे कपिलराइजेशन कम होती है वहां पे फैट की ऑक्सीडेशन कम होती है सिंपली इन सिंपल वर्ड्स डाइटिंग एंड एक्सरसाइजिंग डज नॉट हेल्प आप सौ क्रंचेस कर लें आप हजार क्रंचेस कर लें आप जितना मर्जी दौड़ लें आप जितनी मर्जी कम कैलोरीज कर लें पांच सौ कैलोरीज पे भी चले जाएंगे तो जो स्टबन फैट एरियाज है वो कम नहीं होंगे सो कमिंग बैक टू द पॉइंट वेन बॉडी इज अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ एक्सेस इंसुलिन एंड अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ अस डू एक्सपीरियंस दैट तो इन दैट केस नथिंग इज गोइंग टू वर्क सो द द वन प्रॉब्लम इज इंसुलिन अभी मैं आपको प्रॉब्लम बता रहा हूं सोल्यूशन की तरफ भी मैं आऊंगा सिर्फ प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई और अंडरलाइन करने का ये जो पहला पार्ट है <coughs> दूसरी चीज वेन द बॉडी इज अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ एक्सेस कॉर्टिसोल विच इज द स्ट्रेस हॉर्मोन जब यह मामला होता है अगेन दिस विल इनहिबिट और इट विल इंपैक्ट और इट विल नेगेटिवली इफेक्ट फैट मोबलाइजेशन फ्रॉम स्टबन फैट एरिया तो बात समझ में क्या आ रही है कि ये दो हॉर्मोन्स जो हैं ये हमारे स्टबल फैट के अंदर से जो फैट ऑक्सीडेशन है यानी कि जो फैट को निकालना है उसको निकाल के कैटेबलाइज करना है या बर्न करना है वो पॉसिबल नहीं हो पाता बिकॉज कॉर्टिसोल और इंसुलिन एक लिमिट से ज्यादा बड़े हुए हैं सो द लॉजिकल स्टेप वट वट इज एट बिकम के इन दो हॉर्मोन्स को नेचुरली कम किया जाए अब <coughs> सवाल ये बनता है ना प्रोबली थिंकिंग दैट यूर यूर थिंकिंग के ये कैसे पता लगे कि ये मामला है तो उसका सिंपल तरीका ये है कि अपनी ब्लड शुगर चेक करें कितने लोग हैं कि जिनको ये पता है कि हमारी शुगर बॉर्डर लाइन पे है सो यू नीड टू गेट योर ब्लड शुगर लेवल्स टेस्टेड एंड द कट ऑफ दैट आई रेकमेंड इज बिटवीन 70 टू 90 अगर आपकी फास्टिंग ब्लड शुगर 70 टू 90 के अंदर है तो दैट इज अ गुड साइन इससे नीचे भी नहीं होनी चाहिए और उस कट ऑफ पॉइंट से ऊपर भी नहीं होनी चाहिए नंबर वन नंबर टू ये तो इंसुलिन और ब्लड शुगर का मामला हो गया दूसरा जो इंफॉर्मेशन है कॉर्टिसोल का उसमें सिंपल तरीकेकार क्या है कि अगर आपके स्ट्रेस लेवल्स बढ़े हुए हैं तो ये प्रॉब्लम आपको फेस हो रही है और कॉर्टिसोल को चेक करने का तरीका आई वुड रेकमेंड डूइंग अ ब्लड टेस्ट टू गेट योर कॉर्टिसोल लेवल चेक बिकॉज दिन के टाइम डिफरेंट डिफरेंट डेज टाइम के अंदर हेल्थफुल अप्रोच टू इंप्रूव योर फिटनेस और ये बात का मकसद क्या है इसकी बैकग्राउंड क्या है कि अ लॉट ऑफ टाइम्स यू आर ट्राइंग टू इंप्रूव योर प्योर शेप और यू ट्राइंग टू रिड्यूस योर हिप्स एंड थाइज एंड बेली एरिया एंड योर अप्रोच इज नो वेयर नियर हेल्थी आप 500 कैलोरीज की डाइट करेंगे और आप सात के सात दिन एक्सेसिवली वर्कआउट करेंगे एंड यू विल नॉट केयर हाउ दिस इज गोइंग टू इम्पैक्ट योर हेल्थ इट इज इफ यू डूइंग इट राइट नाउ Be sure it is destroying your health left, right and center. इसके अंदर तो कोई कोई शक वाली बात ही नहीं ना कि जो आप वेट लॉस के जो टिपिकल तरीकेकार करते हैं उसमें सेहत की बात तो दूर की होगी वो तो नाम को नामुमकिन है जो आपकी करंट सेहत है जो आपकी करंट मेटाबोलिज्म की सिचुएशन है जो आपके करंट हॉर्मोनल बैलेंस की सिचुएशन है जो आपके माइंड की सिचुएशन है वो सब इट गोज डाउन द ड्रेन बिकॉज यू आर ईटिंग टू लेस and you're exercising too much and this uh, disregard this carelessness on your part is going to have consequences ye main aapko bata dun so 
coming back to the point the helpful approach is that you must learn natural ways of how to balance both of these hormones so i'm now moving into the solution part ki ab karna kya hai aur yahan pe jo log uh, bade uh, uh, impatience ke sath aur besabri ke sath kehna cha rahe hain ki bas get to the point now is your moment aur you want to again write these things down because you will forget pehli cheez jab hum insulin ki baat karte hain jo maine baat shuru karte hue aapse ki to insulin ke mamlaat mein कार्बोहाइड्रेट्स का ताल्लुक है अब कार्बोहाइड्रेट्स की मैनेजमेंट है इसकी एलिमिनेशन नहीं है अ लॉट ऑफ द डाइट सर्कल्स विल टेल यू दैट यू नो यू हैव टू कट आउट कार्ब्स द कीटो मूवमेंट एंड द इंटरमीडिएंट फास्टिंग 25 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स देंगे आपको आई डोंट वांट टू डिबेट दैट राइट नाउ बिकॉज दैट्स नॉट द टॉपिक मे बी दे राइट मे बी दे नॉट आई डोंट नो एंड आई डोंट वॉन्ट टू कॉमेंट मैं सिर्फ ये बताना चाहूंगा कि आपको अपनी कार्बोहाइड्रेट इनटेक को मैनेज करना पड़ेगा एंड स्पेशली अस पाकिस्तानीज के जब हम बचपन से ही रोटी और चावल और टोस्ट के बगैर हमारा खाना ही नहीं बनता या जिन चीजों में से ये तीन आइटम्स निकल जाती हैं उसको हम डाइट फूड कहते हैं या इन ये तीनों चीजें इनमें से कोई एक चीज ना हो तो हम उसको स्नैक बना देते हैं तो ऐसे मामले में हमारे लिए काब मैनेजमेंट है हम उसको एकदम एलिमिनेट नहीं कर सकते सो इफ द गोल इज टू रिड्यूस इंसुलिन एंड ब्रिंग इट इन इन अल्थी जोन बिकॉज यू वॉन्ट टू इम्प्रूव योर पियर शेप देन दीज आर द टिप्स यू नीड टू अंडरस्टैंड नंबर वन यू नीड टू नो हाउ मच ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स यूर ईटिंग एज ऑफ टूडे कल आपने सारे दिन में कितने कार्बोहाइड्रेट की इनटेक की एंड दैट शुड बी बिटवीन हंड्रेड टू हंड्रेड फिफ्टी ग्राम्स पर डे पर पर्सन 100 से डेढ़ सौ ग्राम कार्बोहाइड्रेट आपने खाना है एक दिन के अंदर एंड बिकॉज वी डोंट कैलकुलेट आर कार्ब्स नाउ इज द मोमेंट फॉर यू टू एक्चुअली कैलकुलेट इट और उसका मैं छोटा सा तरीका आपको समझा देता हूं कि जब आप अपनी कार्बोहाइड्रेट इनटेक को मॉडरेट करेंगे मैनेज करेंगे तो यू मस्ट नो फर्स्ट हाउ मच ऑफ इनटेक इज इज हैपनिंग राइट नाउ एज ऑफ नाउ जब तक आपको ये नहीं पता कि इस वक्त मेरी इनटेक क्या है तो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट दैट यू विल बी एबल टू मैनेज इट इन अ बेटर वे लेटर ऑन सो ऑल यू हैव टू डू इज जो टेबल स्पून का कॉन्सेप्ट है अब टेबल स्पून का कॉन्सेप्ट के अंदर बड़ी सिंपल बात है एक टेबल स्पून फॉर एग्जाम्पल वन टेबल स्पून ऑफ राइस विल हैव अप्रोक्सीमेटली फोर टू फाइव ग्राम्स of carbohydrates theek hai one normal regular slice of bread has approximately 16 to 18 grams of carbohydrates one cd size chapati or roti whatever you call it is approximately 16 to 20 grams of carbohydrates theek hai to aur uske sath sath jo hum dal khate hain lentils jinko kehte hain beans ko bhi wo bhi one tablespoon is approximately 4 to 5 grams of carbohydrates तो इस इंफॉर्मेशन को लेते हुए आप अपनी कार्बोहाइड्रेट की कैलकुलेशन करेंगे और अगर आप कैलकुलेट नहीं भी करना चाहते यू इफ यू वांट टू स्किप दिस पार्ट देन एटलीस्ट नो हाउ मच ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स यू आर हैविंग इन अ डे कि मैं दो स्लाइसेस ब्रेड के मिसाल के तौर पर आई एम हैविंग वन चपाती देन आई एम हैविंग यू नो अबाउट टेन टेबल स्पून ऑफ राइस एंड दाल वट इट इज मेक अ मेंटल नोट ऑफ दैट नंबर वन नंबर टू इंसुलिन और कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर रहते हुए ही कि जब आपको ये पता लग गया नाउ यू नीड टू स्लोली कट बैक ऑन योर कार्बोहाइड्रेट इनटेक एंड द वे टू डू इट इज ग्रेजुअल रिडक्शन तेजी मत कीजिएगा ग्रेजुअली रिड्यूस कीजिएगा बिकॉज जब आप ग्रेजुअली सॉरी जब आप रैपिडली कार्बोहाइड्रेट्स कट करते हैं दैट हैज एन एन अनडिजायरेबल इम्पैक्ट आपकी शुगर लो होनी शुरू हो जाती है योर एनर्जी स्टार्ट गेटिंग जैप्ट अप and a lot of other negative symptoms come up that you are not uh, we, in fact none of us would like the energy crashes the mood swings wo isliye ho rahe hain because you've cut your carbs way too drastically theek hai to ye baat aapne mind mein rakhni hai teesri cheez jo insulin aur carbohydrate intake ke hawale mein uske context mein bolunga exercise jab aap intensely karte hain uski intensity zyada hoti hai या अगर इंटेंसिटी ज्यादा ना हो उसकी ड्यूरेशन ज्यादा होती है तो आपकी जो बॉडी के अंदर स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो लिवर और मसल के अंदर स्टोर होते हैं 
वो बड़ी रैपिडली यूटिलाइज हो जाते हैं तो आप बात को समझने की कोशिश करें एक तरफ आप अपनी कार्बोहाइड्रेट इनटेक को मैनेज कर रहे हैं ग्रेजुअली रिड्यूस कर रहे हैं बड़े स्मार्टली प्ले कर रहे हैं और दूसरी तरफ अगर आपकी वर्कआउट की रिक्वायरमेंट ऐसी है कि वो आपके कार्बोहाइड्रेट्स को बहुत तेजी से यूज अप करती है देन अगेन इट विल बी अ प्रॉब्लम एंड वी डोंट वांट दैट ठीक है सो मेक श्योर व्हेन यू आर एक्सरसाइजिंग दैट इट हैज टू मैच योर करंट प्लान और एक्सरसाइज करते रहना है उसकी ड्यूरेशन और उसकी इंटेंसिटी को थोड़ा सा कम कर देना है ठीक है जी सो दिस इज ऑल ऑल आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट इंसुलिन एंड कार्बोहाइड्रेट वेन वी टॉकिंग अबाउट द प्योर शेप ठीक है और अनफॉर्चुनेटली द ट्रेजिडी इज यू नो मैं बात करते करते अपने आप को रोक लेता हूँ बिकॉज देर इज सो मच ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट आई वॉन्ट टू शेयर विद यू बट आई हैव अ टाइम रिस्टेंट कि अगर मैं इसको ज्यादा लंबी बात खींचूंगा सो आई माइट लूज योर इंटरेस्ट एंड आई डोंट वॉन्ट दैट सो आई एम कीपिंग इट शॉर्ट सिंपल एंड स्वीट ओके ऑन टू पॉइंट नंबर टू विच इज कॉर्टिसोल अब कॉर्टिसोल इज अस मेनली अ स्ट्रेस हॉर्मोन और again this is also one of the problems now functional medicine has an answer but jab hum cortisol management baat karte hain to usme na to koi as such koi totka kaam karta hai na to as such koi um, koi aisa khana hai ki jo isko uh, bada change kare matlab koi as such koi short term approach nahi hai and this is where most people find it frustrating because the the people that i talk to online and offline jitne bhi logon se baat hoti hai jab stress ki baat hoti hai on average on average most people will say that their stress level is about 7 out of 10 8 out of 10 9 out of 10 and some even say 10 out of 10 to mujhe ye bataye ki jab aapka stress itna mismanaged hai to how can you expect to improve the shape of your body इट जस्ट सीम्स इम्पॉसिबल बिकॉज जब आपकी बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल इतना एलिवेटेड होता है जब आपकी जिंदगी में इतना स्ट्रेस का रोल है सुबह से लेकर रात तक तो आपकी उस स्ट्रेस के बढ़ने से इमोशनल ईटिंग भी होगी आपके उस स्ट्रेस के बढ़ने से आप ज्यादा भी खाएंगे आपका एपेटाइट बढ़ जाएगा <coughs> आपके उस स्ट्रेस से जो आप खा रहे हैं उसके अंदर न्यूट्रिय भी ऑब्जॉर्ब नहीं हो रहे आपके उस स्ट्रेस के के अंदर रहने से आपकी नींद भी कम होती जा रही है और ये सारे वो फैक्टर्स हैं कि जो आपकी बॉडी शेप को चेंज होने में हमेशा रुकावट डालेंगे और मैंने शुरू में जो बात की आपसे कॉर्टिसोल में के, के जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि अनफॉर्चुनेटली कोई टोटका नहीं है कोई टिप नहीं है इस तरह का सो द स्टफ दैट आई एम गोइंग टू टॉक टू यू अबाउट दैट टेक्स टाइम इट टेक्स पेशेंस एंड आई नो एज अ नेशन अनफॉर्चुनेटली patience is one thing that we don't have but i'll say it anyway okay when you're talking about learning to manage your stress it takes time it takes effort and it takes regular approach towards stress management jab tak aap isko value nahi karoge tab tak kaam nahi banega aur ye baat aap note kar le jab jab aap stressed hoenge tab tab aapki cravings badhengi jab jab aap stress mein hoenge tab tab aap stress eating karenge jab jab aap stress mein hoenge <coughs> तो आप खाने की क्वांटिटी ज्यादा खा जाएंगे बिकॉज आपका एपेटाइट रेगुलेट नहीं कर पाता जब जब आप स्ट्रेस में हैं तब तब आपकी नींद भी डिस्टर्ब हुई हुई है जब जब आप स्ट्रेस में हैं तो आपका इंसुलिन भी बढ़ जाता है नाउ दिस इज अ किक फॉर मोस्ट पीपल दे डोंट नो के एलिवेटेड कॉर्टिसोल लेवल्स विल ऑल्सो इंड्यूस एलिवेटेड इंसुलिन लेवल्स सो इफ इट कुड बी द केस के आप अपना ब्लड शुगर चेक करते हैं और आप देखते हैं कि मेरे तो कार्बोहाइड्रेट इंटेक 100 ग्राम से नीचे है लेकिन मेरी इंसुलिन इतनी क्यों बढ़ी हुई है माय फ्रेंड द रीजन इज दैट योर स्ट्रेस लेवल्स आर क्रॉनिकली एलिवेटेड वो आपको रेस्ट हिल मिल ही नहीं रहा अगर आपको फिजिकली रेस्ट मिल रहा है तो आप मेंटली नहीं रेस्ट कर पा रहे सो लेट्स कम टू द सोल्यूशन द कंक्लूजन के हम कॉर्टिसोल और स्ट्रेस मैनेजमेंट को जब हमने बॉडी शेप के कॉन्टेक्स में करना है वॉट आर द थिंग्स वी नीड टू डू नंबर वन मेक सेल्फ केयर अ प्रायोरिटी मेक सेल्फ केयर अ प्रायोरिटी विच सिंपली मीन्स फ्रॉम द मोमेंट यू वेक अप टू द टाइम यू स्लीप हाउ मच टाइम यू गिव टू योर सेल्फ 
दैट इज अ क्रिटिकल पॉइंट आई हैव स्पोकन टू अ लॉट ऑफ लेडीज इन फैक्ट हमारी जो ज्यादा क्लाइंटेल है वो खातन की है एंड अनफॉर्चुनेटली मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि मोस्ट ऑफ द लेडीज दैट वी स्पीक टू आर कमिंग फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ देर आर देर मदर्स देर डॉटर्स देर वाइफ्स they i mean and they are all over the place they are all over the place they are multitasking aur us process ke andar na to unko apne aap ko apne aap ko dekhna kya apne aap ko ap logon ki apni families ki apne loved ones ki service se hi bahar nahi nikal pati wo tab jo to jab is tarah ke mamlaat hoenge to mujhe bataye cortisol ya stress management kaise possible hoega to मैं आप लोगों से ये गुजारिश कर रहा हूँ आई नो दिस इज थोड़ी सी डिस्कशन किसी और टेंजेंट पे जा रही है बट दिस इज अ डिस्कशन दैट हैज टू टेक प्लेस आई दर टूडे और टुमारो बेटर इट हैपन्स टूडे सो सेल्फ केयर सिंपली मीन्स के दिन में थोड़ा सा टाइम अपने आप को भी दो और वो टाइम इस तरह को हो चाहे वो आधा घंटा है चाहे वो तीन घंटे हैं वॉट एवर दैट मीन्स फॉर यू दैट मोमेंट और दोज मोमेंट्स should be that you should take care of yourself and you should do whatever you want to do jab aur iski main sabse badi crude misal lunga ki jab aap aaram se baithte hain aur aap saans lete hain ki shukar hai you know thank god you know that feeling has to happen and it is different for different people some people will go on a drive and they feel like that others will go to the gym and they will feel like that some will just sit in their room and have a nice cup of tea and they'll feel de-stressed so whatever that means for you make self care a priority kyunki jab tak aap ye nahi karoge aapke sehat ke baaki bhi mamlaat hain jo aapki fitness to dur ki baat hai aapki sehat ke sath bhi wo problem create kar rahe hain theek hai ji ek point to ye aa gaya dusra ye ke cortisol management ke andar जब हम स्ट्रेस को नीचे लाने की कोशिश करते हैं तो नींद का बहुत बड़ा रोल है स्लीप इज ए गेम चेंजर व्हेन इट कम्स टू स्ट्रेस मैनेजमेंट बिकॉज व्हेन यू हैव अ गुड नाइट स्लीप व्हेन यू आर रेस्टेड देन यू आर रेडी टू गो एंड यू आर रेडी टू टेक ऑन अ न्यू डेज चैलेंज विद फ्रेश एनर्जी सो इट मेक्स ऑल द सेंस दैट यू प्रायरिटाइज यूर स्लीप Uh, and you know sometimes it sounds counter intuitive it doesn't make sense for a lot of people they say ke hum to hips aur thighs ki baat karne gaye the aur adnan keh raha hai ke neend ko behtar karo how does that make sense to wo the sense it makes is again coming from the angle of functional medicine restoring your health looking after your body ye wali baat kar raha hu to uh, neend ko prioritize karna hai that is what needs to happen so इंसुलिन के ऊपर हमने बात की मैंने आपको कुछ टिप्स बताए कॉर्टिसोल मैनेजमेंट के अंदर मैं आपको जो अब जो टिप्स दे रहा हूं स्ट्रेस मैनेजमेंट के वो लिखते जाएं पहले के ऊपर मैंने ऑलरेडी बात कर ली मेक्स सेल्फ केयर अ प्रायोरिटी एंड इट हैज टू हैपन एटलीस्ट वंस अ वीक आइडियली इट शुड हैपन एवरी डे योर रूटीन शुड बी स्ट्रक्चर्ड इन अ वे दैट यू शुड गेट एटलीस्ट फिफ्टीन और थर्टी मिनट्स इन अ डे कि जहां पर आप अपने आप को रिकवर कर रहे हैं एक बात दूसरी बात जो कि मैंने अब नींद की बात की है योर स्लीप हैज टू बिकम अ प्रायोरिटी यू नीड टू गेट अ लिटिल सेल्फिश नॉट ओनली फॉर योर फिटनेस बट आल्सो फॉर योर हेल्थ तीसरी चीज जो स्ट्रेस मैनेजमेंट के अंदर है अ लॉट ऑफ पीपल टेल मी दैट दिमाग का जो चलना है ना कॉन्स्टेंट चलना वो बंद नहीं होता एंड दैट इज वन रीजन वाई पीपल वेन इवन दे आर अपेरेंटली देर रेस्टिंग अपेरेंटली वेन दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग <clears throat> उनका दिमाग फिर भी चल रहा है और दिमाग को रोकने का कोई तरीका नहीं है कोई स्विच नहीं है कि जो दबाएं तो वो दिमाग ऑफ हो जाए इट जस्ट टेक्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड दैट प्रैक्टिस इन वेरी वेरी सिंपल वर्ड्स अगर मैं आपको ये समझाना चाहूँ तो वो ये है कि यू नीड टू टॉक टू योर सेल्फ यू नीड टू हैव ए कॉन्वर्सेशन विद योर सेल्फ कि जब इंसान के अंदर दिमाग रेस कर रहा होता है ना तो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ regrets it is a common it, it is sorry it is a combination of regrets future anxiety ye dono cheezon ki ka mamlaat hote hain ya to hum pareshan ho rahe hote hain ke kal kya hoga ya hum regret kar rahe hote hain ke kal kya hua tha mostly yahi cheeze chal rahi hoti hain to isko balance karne ka tarika ye hai ke jab aap apne sath ek 
کانورسیشن ایک ڈائلاگ کا آغاز کرتے ہیں نا تو دین یور انر فیئرس دے اسٹارٹ ٹاکنگ ٹو یو اینڈ وین دیٹ اسٹارٹس ٹو ٹیک پلیس یور مائنڈ اسٹارٹس ٹو کم ڈاؤن ود پیس بیکاز میں وہ عموماً یہ کہتا ہوتا ہوں کہ یو نو دا ہیومن مائنڈ از لائک اے چائلڈ جو ایک ٹوڈلر ہوتا ہے نا جمپنگ اراؤنڈ بیکاز دا مائنڈ از وانٹنگ یور اٹینشن اٹ از وانٹنگ فار یو ٹو ہیو اے کانورسیشن اور جب آپ وہ باتیں نہیں کر رہے جب آپ اپنی انر موسٹ فیئرس انر موسٹ انگزائٹیز کے ساتھ ڈائلاگ نہیں کر رہے تو وہ پھر دماغ کانسٹنٹلی چلتا رہتا ہے اور انفارچونیٹلی میں بات یہاں پہ اسٹریس کی ختم کروں گا انفارچونیٹلی وی لیو ان اے سوسائٹی دیٹ تھرائیوز آن مٹی پاؤ ٹھیک ہے کیا مطلب اس کا اگنور کرو چھوڑو 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 اگنور کرو وہ اگنور تو ہو جاتا ہے اس وقت کے لیے لیکن وہ میں یوزلی کہتا ہوتا ہوں وی کین یو نو ہم لوگوں سے فیس سیونگ کر سکتے ہیں لوگوں سے اپنا جان چھڑا سکتے ہیں بٹ ہم اپنے آپ سے بھاگ نہیں سکتے ہیں and that is the reality that shows up in your mind that is constantly racing and racing and racing okay so these are the two hormones that need to be taken care of through the tips that i have just mentioned number 1 ab aage chalte hue main kuch aap logon ke sath vitamins bhi share karna cha raha hu but before i talk about the vitamins stick around because ye information sari aapke liye bahut relevant hai میں اس سے پہلے کہ میں وہ وائٹمنس کی بات کروں میں پروگرس کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے یہ جو باتیں سنی ان کو آپ پریکٹیکلی ون یو اسٹارٹنگ ٹو اپلائی دس واٹ ایور پروگرام یور آن یور یور پروگرس شوڈ ناٹ بی چیکڈ ان کے جیز اور پاؤنڈس اف یو ہیو پیئر شیپ باڈی and if you trying to improve your peer shape body if you are trying to reduce your hips and thighs and belly then you need to work not with the scale but with the measuring tape please is baat ko zehn nashin kare it is very very critical because weight is not a true indicator of stubborn fat areas aap 1 2 kg lose kar rahe honge it may be coming from another part of your body which you may or may not want to lose so if you are getting very very laser targeted very very focused on your hips thighs and belly then you need to measure yourself ek baat dusri baat ke jab aap apne aap ko measure kare to apne aap ko time dein i have seen a lot of my clients personal mera aapko ye bataunga ke a lot of people get results but somewhere down the line they get impatient misal ke taur par aur ye typically hota hai ek ek hafte mein do do teen teen inch kam ho rahe hain hip se do inch kam ho gaya thigh se ded inch kam ho gaya belly se ek inch kam ho gaya waist se aadha inch kam ho gaya they are over the moon they are excited and they're like you know ye to ye to zindagi badal gayi ek hafte mein adnan ne itna result de diya ab hota kya hai ke ek do hafte jab guzarte hain تو اسٹبل فیٹ ریزسٹ کرتی ہے اس چینج کو اسی لیے تو اس کو اسٹبل فیٹ کہتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے مائنڈ میں ایک فارمولا آپ نے بنا لیا ہے کہ اگر ایک ہفتے میں دو انچ لوز ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے چھ ہفتوں میں سکس ٹائم ٹو از ٹویلو یعنی کہ بارہ انچ کم ہونا چاہیے اور یہ بہت بڑی پرابلم ہے ہم لوگوں کی کہ ہم ایک ایسی ایکسپیکٹیشن بنا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ جو پہلے دو تین ہفتوں میں جو چینج تھا نا وہ اسی طرح چلتا رہے گا او بھائی اٹس ناٹ لائک دیٹ دا باڈی از ویری ڈائنامک اینڈ اٹ رسپونڈس ٹو وٹ ایور یو آر ڈوئنگ اٹ رسپونڈس اٹ ڈزنٹ مین کہ چار ہفتے یا چھ ہفتے کے بعد ریزلٹ رک گیا ہے اٹ جسٹ مینس دیٹ یو نیڈ ٹو بی پیشنٹ اینڈ یو نیڈ ٹو ود یور کوچ ود یور ٹرینر ہو ایور یو ورکنگ ود یو نیڈ ٹو چینج یور اپروچ کئی دفعہ باڈی اڈیپٹ کر جاتی ہے میں اس کو اپنے ورڈس میں میٹابولک کنفیوژن میٹابولک فلیکسیبلٹی بھی کہتا ہوں کہ آپ کو ڈائٹ کو تھوڑا سا چینج اراؤنڈ کرنا پڑتا ہے اور چونکہ ہم لوگ امپیشنٹ ہیں ہم لوگ ہم لوگوں کے اندر صبر تو نام کی کوئی چیز نہیں ہے تو وہ ایک دو ہفتے ریزلٹ نہیں ملتا نا ہم بس چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ نتھنگ از واکنگ اور وہ جو ریزلٹ آپ نے لیا ہوتا ہے وہ سارا اس کے اوپر پانی پھر جاتا ہے سو بی پیشنٹ we are talking stubble fat we are talking about the the human fat areas 
जहाँ पे कोई कैपिलराइजेशन नहीं है जहाँ पे ऑक्सीजनेशन का कोई सिलसिला नहीं है सिर्फ हार्मोन बैलेंस से लाइफ से हमने फैट को वहाँ से बड़ी आराम से और बड़ी मुश्किल से सॉरी बड़ी आ, मुश्किल से ना आराम से नहीं बड़े टाइमली और तरीके से उसको कम करना है सो यू नीड टू हैव पेशेंस ओके लास्ट पॉइंट वट अबाउट द वाइटमिन जैसे हम मैंशन कर रहे थे सो देर आर फ्यू वाइटमिन दैट आर गोइंग टू हेल्प यू इन इंसुलिन कॉर्टिसोल एंड एस्ट्रोजन मैनेजमेंट और इनको भी नोट कर लें आप एक है मैग्नीशियम ठीक है अनफॉर्चुनेटली जो मैग्नीशियम की जो वेरिएंट है वो हमारे मुल्क में इस वक्त मिल नहीं रहा बट वी कैन डू विद वट एवर मैग्नीशियम इज अवेलेबल इन योर फार्मेसी टू हंड्रेड टू थ्री हंड्रेड एम जीज पर डे नंबर वन नंबर टू वाइटामिन डी मिनिमम वन थाउजेंड इंटरनेशनल यूनिट्स पर डे नंबर थ्री विच इज समथिंग दैट यू मे नॉट हैव हर्ड ऑफ कैल्सियम डी ग्लूकोरेट ये एक, एक ऐसा वाइटमिन है ऐसा सप्लीमेंट है जो बॉडी के अंदर से एक्सेस बैड एस्ट्रोजन को निकालने में मदद मदद करता है और इसका भी रोल हिप था और 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 बेली के एरिया से है तो ये तीन वाइटमिन मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ इनके ऊपर ट्राई टू इन्वेस्ट टाइम एंड एनर्जी ऑन दीज एज वेल नाउ कंक्लूडिंग पॉइंट्स आपने ये सीखा कि हाउ हार्मोन इम्बैलेंस इज अफेक्टिंग Your peer shape, ठीक है ये आपने establish कर लिया ना I hope for your sake you have understood this. Now the next step is to apply this information. Don't sit around, do with whatever you know उसको apply करें number वन Number टू if you don't take a healthy approach to your stubborn fat areas, you will keep ending up the way you have failed in the past. There is no doubt in my mind that that people who are destroying their metabolism with typical dieting and typical exercising approach are doing disaster to their metabolism their health and their long term uh, fitness theek hai ji to ye wo points hain ki jinke upar hame focus karne ki zarurat hai aur ye baat aakhri aap note kar le dekhen zindagi mein insaan ko bahut sare masle aate hain aur zindagi mein बहुत सारी चीज़ों को हम साथ लेके चलते हैं ठीक है ये नहीं होता कि हमारी ज़िंदगी में लच से काम कर रहे हैं तो बच्चों को छोड़ दिया और अगर बच्चों को देख रहे हैं तो काम छोड़ दिया बहुत सारी चीज़ों को हम साइड बाय साइड लेके चल रहे होते हैं लेकिन जब हेल्थ और फिटनेस की बारी आती है ना तो हम बहुत जल्दी बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं बिकॉज वी हैव टू मच ऑफ एक्सपेक्टेशन फ्राम आर प्रोग्राम कि हमने कोई मेरिकल एक्सपेक्ट करना है इससे तो ठीक है इंसान को एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए लेकिन इट दे ऑल्सो हैव टू बी रियलिस्टिक यू हैव टू गिव योर सेल्फ टाइम और मैं आपको आखिरी बात बताऊँ कि द रीजन वाई यू आर एक्सपेक्टिंग सो मच फ्रॉम योर ट्रेनर फ्रॉम योर न्यूट्रिशनिस्ट इज बिकॉज योर एक्सपेक्टेशन आर फ्राम कंपेयरिंग योर सेल्फ टू अदर्स आज मैं अपने इंस्टाग्राम के ऊपर बल्कि मैंने एक स्टोरी भी लगाई हुई थी एंड आई वॉज और उसके अंदर मैं ये बात कर रहा था कि द रीजन वाई योर स्ट्रेस विल नेवर कम डाउन इज बिकॉज यू आर कॉन्स्टेंटली इन अ स्टेट ऑफ कंपेरिजन विद अदर्स थैंक्स टू सोशल मीडिया हम उस लड़की की टांगों को देख रहे हैं वैसे तो बंदे भी देख रहे हैं लेकिन औरतें भी देख रही हैं कि उसकी बॉडी शेप किस तरह की है तो वो जब आप उसकी बॉडी शेप देख रहे हैं आप सेलेब्रिटीज़ को देख रहे हैं आप अपने साथ कंपेयर कर रहे हैं एंड यू आर इन अ कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ डिसटिस्फैक्शन तो जब इस तरह का मामला होएगा ना तो स्ट्रेस कभी नीचे आ नहीं सकता तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हमें फैक्टर इन करना है बट अगर आप इस सारे डिस्कशन को तसली से तहमल से एज अ प्रोसेस लेके चलोगे ना तो आपको रिजल्ट मिलेगा दैट आई कैन गारंटी यू सो गाइज आई वॉन्ट एट थैंक यू फॉर योर टाइम आई वॉन्ट एट थैंक यू फॉर बींग हेयर एंड एज ऑलवेज आई एम गोइंग टू डेडिकेट सम टाइम टॉकिंग अबाउट योर इशूज सो लेट स्टार्ट विद द क्वेश्चन दैट यू हैव पोस्टेड एंड आई थैंक यू फॉर फॉर एंगेजिंग विद माई कॉन्टेंट एंड माई सेल्फ सो uh the first question is from saima adnan and she is saying i'm diabetic using insulin uh result is peer shape body what to do uh saima ji uh, diabetic hain aap so uh, you will still need to change your diet in a way that regulates your sugar 
इन अ नेचुरल वे मेरी बात समझ रही कि खानों के अंदर चेंज आपको लानी पड़ेगी ताकि आपकी जो इंसुलिन पे डिपेंडेंस है ना वो कम होनी शुरू हो जाए एंड ऑल दो आई एम नॉट सजेस्टिंग दैट यू डोंट यूज योर इंसुलिन ऑब्वियसली आई एम नॉट अ डॉक्टर एंड एंड आई एम नॉट क्वालिफाइड टू प्रिस्क्राइब ऑल आई एम सेंग इसके जब आप अपनी लाइफ के अंदर चेंजेस लेके आते हैं तो उससे आपकी जो इंसुलिन के ऊपर डिपेंडेंस कम होनी शुरू हो जाती है वेन यू ग्रेजुअली कट बैक ऑन काब्स वेन यू आर ईटिंग हेल्थी आपकी एक पोर्शन के अंदर आपकी खाने के अंदर थोड़ा सा प्रोटीन का पोर्शन है फैट्स आप खा रहे हैं आप अपनी लिवर uh, का ख्याल रख रहे हैं आप यू नो इफ यूर वॉचिंग वॉट यू ईट एंड इफ यूर मैनेजिंग योर स्ट्रेस लेवल्स इफ यूर लुकिंग आफ्टर योर स्लीप साइकिल एज वेल ये सारी चीजों को जब आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके ब्लड शुगर का सिलसिला बेहतर होना शुरू हो जाएगा सो ऑब्वियसली आई कैनॉट गो इन टू अ लॉट ऑफ डिटेल आई होप दिस गिव्स यू अ लिटिल बिट ऑफ परस्पेक्टिव फॉर यू टू गेट स्टार्टेड आगे चलते हैं सना पूछ रही हैं हैव अ क्वेश्चन हैविंग रोटी कॉजेज कॉन्स्टिपेशन प्लीज सजेस्ट अ सोल्यूशन सना कॉन्स्टिपेशन इज इज अ वेरी हॉट टॉपिक एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग थ्रू दिस और ये ज्यादा ताल्लुक है हमारी बाउल मूवमेंट के साथ हमारे डाइजेस्टिव डिसऑर्डर का ये सिलसिला है कि जिसमें कुछ हम ऐसे जो खाने खा रहे हैं उससे हमारी कॉन्स्टिपेशन के मामला तो हो रहे हैं फॉर एग्जाम्पल आई वुड हैव यू इमीडिएटली कट आउट ग्लूटन एंड डेयरी फ्रॉम योर डाइट यानी कि दूध चिकन और ग्लूटन जो कि ज्यादातर अनाज में पाया जाता है इनको आपको कम करने की जरूरत है नंबर वन नंबर टू यू नीड टू एड फाइबर इन योर डाइट फ्रॉम वेजिटेबल्स कि सब्जियों का थोड़ा सा इस्तेमाल ज्यादा करें पानी की इनटेक बढ़ाएं यू नीड टू हैव एट टू टेन ग्लासेस ऑफ वाटर लैक ऑफ और सॉरी डिहाइड्रेशन ऑल्सो इज लिंक विद कॉन्स्टिपेशन ये दो चीजें आप करें uh, इससे आपको फर्क पड़ना चाहिए और तीसरी चीज इनफैक्ट मुझे याद आ गई अपनी फैट्स की इनटेक ये ऑलिव ऑयल घी इन चीजों का इस्तेमाल करें नट्स खाएं सनफ्लावर सीड्स फ्लैक्स सीड ये जबरदस्त सोर्सेज हैं फाइबर के भी और फैट्स के भी हेल्थी फैट्स के तो ये अपनी डाइट के अंदर ऐड करेंगे आपको इससे डेफिनेटली इनशाला रिजल्ट मिलना चाहिए ओके सना आप पूछ रही हैं इन योर ओपिनियन इन बैलेंसिंग हॉर्मोन्स फॉर समन हुज हाई इंसुलिन एंड बॉर्डर लाइन PCOS. What is the percentage impact of nutrition, exercise, mindset, sleep, hydration, vitamins and supplements? बड़ा अच्छा सवाल है जी आप पूछ रही हैं. If I understand your question correctly, uh, they are all important. They are all important. I would uh, rate mindset, sleep, nutrition. दीज आर द बिग चीफ्स अगर आप इनको पहले ठीक कर लेंगे ना जिनको मैं सारों को अगर मैं तीनों को क्लब करूँ तो मैं लाइफ स्टाइल बोलूंगा तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज सप्लीमेंटेशन वाइटमिन ये थोड़ा सा बाद में आते हैं और हाइड्रेशन को मैं न्यूट्रिशन में लूंगा सो हम फंक्शनल मेडिसिन में क्या बात करते हैं द बेस इज न्यूट्रिशन और न्यूट्रिशन के अंदर द काइंड ऑफ फूड दैट यू आर सपोज टू ईट दूसरी चीज हर्ब्स फिर तीसरे लेवल पे जाके वाइटमिन आते हैं सो so, इस डिसिप्लिन uh, को हम फॉलो करते हैं सो आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन एंड यू शुड चेंज योर लाइफस्टाइल विद दीज थिंग्स इन माइंड आपको मुझे आपके सवाल से पता लग रहा है कि यू हैव लॉट ऑफ क्लैरिटी इन टर्म्स ऑफ हाउ यू नीड टू डू थिंग्स सिर्फ आपको उसको थोड़ा सा फाइन ट्यून और ट्वीक करने की जरूरत है एंड आई थिंक यू शुड बी फाइन सो आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन ओके मूविंग फॉरवर्ड उजमा पूछ रही हैं इज दिस 100 टू 150 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बाय वेट नो इट इज नॉट बाय वेट इट इज बाय कार्बोहाइड्रेट कंटेंट सो फॉर एग्जांपल आपका एक फॉर uh, एग्जांपल uh, एक आप मीडियम साइज पोटेटो ले लेते हैं ठीक है उसका जो भी वेट है ग्राम्स में उसकी कार्बोहाइड्रेट कंटेंट फर्क होएगा ठीक है सो दे टू डिफरेंट थिंग्स फॉर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ uh, लेट्स से डेढ़ सवा सौ ग्राम मीट है ठीक है उसके अंदर प्रोटीन कंटेंट 20 ग्राम के करीब है सो इट इज नॉट वेट इट इज बाय द एक्चुअल 
content of carbohydrate, protein, or fats. So I hope this answers your question. Uh, Tahira Puchri hai, kindly tell diet plan of diabetes patients. Tahira ji, stress management is the first thing you should focus on. हमारे मुल्क में unfortunately इस चीज के ऊपर बड़ा कम value दी जाती है मैं जब अपने client से stress management की बात करता हूँ ना तो I can see yawning faces के ओ आगे को बताओ कोई टोटका बताओ तो ये dilemma है हम लोगों का I wish कि हम लोग अपनी mentality को change करें और जो सबसे बड़ा problem है इस वक्त stress mismanagement का उसके ऊपर हम बात करें आपका जो I don't know you personally but to a lot of people that I have spoken to and I speak to a lot of people daily. Their diet is a problem, I do agree, but uske saath saath stress and sleep are also the two big contributors to blood sugar mismanagement. So I hope this gives you a perspective. Uh, Aruba, how to check cortisol level? Aruba, I already uh, I made a comment you don't want to check your levels. This is a questionnaire hota hai, which I, I usually run through with my clients. Uh, I, I don't go with the uh, uh, blood levels of cortisol because they keep changing. So uh, ideally, if you want to see, sabse asan tarika kya hai, ke on a scale of 1 to 10, 10 being extremely high, if your stress level is 7 or above, then you are in the danger zone. And if you're 7 or above, most times of the day or most times of the, of the week, then that is a problem. Um, Sana, aap dobara puchri, having roti cause constipation, please suggest a solution. I just mentioned ji, aapko roti apni diet mein se kam karni padegi because gluten is linked with bowel movements. So, Roti ko cut kare, try to go gluten free as much as possible. Uh, okay. I think we have uh, Sana Pushni hai, which magnesium variant do you uh, recommend even if not available in part? Uh, ye hai ji, magnesium. Uh, uh, हमारे यहाँ पे मिलता है ग्लास मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। I'm not too sure I'm going to have to check that up because live session में मैं दो तीन वेरिएंट्स हैं so I want to check that up मैं बाद में कमेंट के ऊपर आपको रिप्लाई कर दूँगा। I just want to be absolutely sure that if which variant is going to be appropriate for you. Moving forward, please recommend vitamin to improve menses hormones. Vitamins इसके अंदर तो जो मैंने मेंशन किया जी uh, Haseeb sahab, uh, again, magnesium, uh, B complex, vitamin D, or aap ek aur, uh, vitamin add, add kar sakte hai, vitamin C, jo ke immunity ke liye bhi use hoti hai. So these are the, the vitamins that one needs to use. Aur uske saath saath, lifestyle management ki bahut saath zarurat hai, ke jab hum, uh, 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 jo, uh, cycle ki baat karte hai, uh, menses ki baat karte hai, to usme hume, अपनी डाइट को थोड़ा सा अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है ठीक है जी इफत पूछ रही है फ्रॉम विच एक्सरसाइज ओबीस पीपल शुड स्टार्ट एक्सरसाइज वॉक कीजिए अपनी न्यूट्रिशन को ठीक कीजिए दैट इज द नंबर वन थिंग दैट वी नीड टू फोकस ऑन एक्सरसाइज आप फिलहाल सिर्फ वॉक करें आउटडोर वॉक करें दैट विल हेल्प यू Pfizer weight stuck any solution? Yes, the solution is कि आपने जिस तरीके से weight lose किया है, उसमें आपने muscle ज़्यादा lose किया है, fat कम lose किया है. और अगर ये situation नहीं भी है, तो आपको अपनी diet को कुछ ऐसा change करना पड़ेगा. मैं उसकी detail में नहीं जाना चाहता कि जिससे आपकी body के अंदर changes आएंगे. You see, when you are doing one thing for too long. The, the body adapts, the metabolism adapts. So you have to change things around. Or I do with clients? Carb cycling. What happens in that? That you jolt your body, increase your calories, and increase your macronutrient ratio, i.e. carbohydrate versus protein ratio, and change your ratio, which is carbohydrate versus protein 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 ratio, which is 
आयशा पूछ रही हैं वट आर योर व्यूज ऑन इंटरमीडियंट फास्टिंग आयशा दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट क्वेश्चन इंटरमीडियंट फास्टिंग इज ए वेरी आई बिलीव इन इट I think intermittent fasting is a very effective protocol. इसके multiple benefits हैं, but the only problem Aisha is कि उसका तरीके कार है. What do I mean by that? If you are are somebody like 99% of the people having three meals a day, सुबह का, दोपहर का और रात का खाना और बीच में एक दो snacks चल रहे हैं. If you jump to a 16-8 protocol immediately. your body may or may not accept it most people for most people it doesn't work because they have not created the basics to get into intermittent fasting what do i mean by that sabse pehle aap 12 12 format pe jayenge 12 ghante fasting to karke dekhe pehle ki aapne 8 baje raat ko khana khaya hai to kya subah 8 baje tak aap intezar kar sakte hain aur if your answer is yes to phir kya aap ek meal se dusre meal mein चार से छह घंटों का गैप डाल सकते हैं इफ यूर स्टिल योर आंसर इज यस देन व्हाट अबाउट योर एनर्जी मूड क्रेविंग्स अगर ये चीजें भी आपकी स्टेबल हैं तो देन यूर ऑन द राइट पाथ क्योंकि अगर आप अपनी नॉन ईटिंग विंडो को बढ़ाते जा रहे हैं और आपकी क्रेविंग्स आपके मूड स्विंग्स और आपकी एनर्जी डिप कर रही है तो देन योर मेटाबलिज्म इज स्टिल इनफ्लेक्सीबल इट स्टिल नीड्स अ लॉट ऑफ वर्क एंड दैट वर्क I obviously मैं उसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करूंगा यू डोंट वॉन्ट टू गेट मी स्टार्ट मे बी आई विल डेडिकेट अ लाइव सेशन ऑन दैट एंड इन फैक्ट द गुड न्यूज इज आई एम ऑल्सो क्रिएटिंग एन ऑनलाइन कोर्स जस्ट फॉर इंटरमीडियंट फास्टिंग उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करता जाऊंगा कि हमारे लोकल कॉन्टेक्स में पाकिस्तानी कॉन्टेक्स में हाउ कैन इंटरमीडियंट फास्टिंग वट इज द राइट वे टू डू इंटरमीडियंट फास्टिंग वेन आर मेटाबलिज्म is tuned to pakistani diet so i will talk about that but good question uh faiza puch rahi hai any quick solution to avoid bloating dekha na ye word aa gaya quick main isi ka intezar kar raha tha ki quick kahin na kahin aa jaye wo aa gaya to uh bloating ka ji usually taluk hai a water retention hai and it is one of the signs of your uh, liver and your digestive problems so you need to cut out some foods from your diet uh unme kaun kaun se shamil hai ग्लूटन नंबर वन नंबर टू चिकन नंबर थ्री मिल्क नंबर फोर पटेटोज नंबर फाइव मिर्चें चिलीज ये चीजें आप अपनी डाइट में से थोड़ी देर के लिए इलिमिनेट करके देखें एंड सी वॉट इम्पैक्ट इट हैज ऑन योर योर ब्लोटिंग नंबर वन नंबर टू अगर आपका यूजली मेंस्ट्रुअल साइकिल से पहले और ड्यूरिंग ये ब्लोटिंग थोड़ी सी होती है और अगर ये मामला है तो आपको अपनी पी एम एस के दौरान अपनी डाइट को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा विच इज गोइंग टू बी अ लिटल मोर डिस्क्रिप्टिव बट कम अज कम ये चेंजेस करके देखें एंड देन सी वट है सो आई होप दिस आंसर योर क्वेश्चन अरूबा पूछ रही हैं एक्सपीरियंस हाई ब्लड प्रेशर एंड बर्निंग फीट आई टेक कॉफी बिफोर बट नाउ आई गेट हेड एक्स अरूबा आई मोस्ट लाइकली आपके सिम्टम्स में जब डिटेल में नहीं uh, uh, मैं समझ सकता तो मैं जवाब भी उसको नहीं दे सकता हाई ब्लड प्रेशर अगेन इज स्ट्रेस मिसमैनेजमेंट आपकी डाइट क्या है आई डोंट नो अबाउट दैट सो ट्राई टू प्रायोरिटाइज स्लीप एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट होपफुली यू स्टार्ट गेटिंग बेनिफिट्स इन दैट सो गाइज आई थिंक वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम हमारे पास क्योंकि जो निगलेक्टेड इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स हैं उनके कुछ सवाल हैं um, okay where, where are we getting these questions agar aap if you can read them out okay i i think uh, i i don't think we have any questions so guys we are going to wrap up this session kafi time isme aap logon ne hame de diya we have been almost 50 minutes into the session i hope you guys have enjoyed this session i try to answer as many questions as possible i know ke sawal aate rehte hain to uske liye fir obviously live session kafi nahi hota and i hope that this information has made sense to you guys please start practicing 
this information is fresh in your mind right now learn to experiment learn to put it into practice right now we'll be in touch thank you very much for your time allah hafiz <clears throat>